Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình nát một địa chỉ IP hoặc một giải địa chỉ IP nội bộ qua một IP public không phải là IP đấu nối bằng tính năng IP pool trên Firewall FortiGate. Trong thực tế thì chúng ta sẽ gặp nhiều trường hợp mà chúng ta cần phải nát các địa chỉ IP nội bộ thông qua một IP khác với IP được cấu hình trên cổng qua. Ví dụ như là chúng ta có các server mail, web, vân vân. Trong trường hợp này thì các bạn sẽ cần mua nhiều hơn một IP WAN. Một hoặc một số IP WAN thì sẽ được cấu hình trên cổng vật lý nối với ISP. Còn các IP còn lại thì sẽ được chúng ta sử dụng vào mục đích khác, trong đó có NAT. Ví dụ như là trong mô hình của mình, mình đang có giải IP public là từ 100.0.0.90 cho đến 100.0.0.100. Địa chỉ IP 100.0.0.100 thì được cấu hình trên port 1 của FortiGate. Yêu cầu đặt ra sẽ là mạng LAN bên dưới truy cập ra Internet thì sẽ được nát qua IP đấu nối là 100.0.0.100. Riêng server có IP 192.168.0.2 thì sẽ được nát qua một IP khác là 100.0.0.99. Phần cấu hình interface và root thì mình đã làm rồi. Giờ mình sẽ cấu hình ở policy cho các LAN ở bên dưới có thể ra được Internet nhé. Ở phần NAT thì các bạn có thể thấy có hai tùy chọn là Use Outgoing Interface Address và Use Dynamic IP Pool. Mặc định thì chúng ta sẽ chọn Use Outgoing Interface Address để NAT các IP nội bộ qua IP được cấu hình trên cổng qua. Đối với policy cho tất cả mạng LAN đi ra thì mình sẽ để tùy chọn này. Mình sẽ bật lock on section để firewall lưu lại lock của tất cả các phiên, bao gồm cả các truy cập Internet thông thường. Giờ mình sẽ ping thử ra Internet. Trên FortiGate để kiểm tra bằng NAT thì các bạn vào CLI gõ lệnh sâu System Section List. Hiện tại thì cả server và PC16 đều đang được nát qua IP 100.0.0.100. Trên giao diện web thì các bạn có thể vào menu Log and Report. Ở đây các bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về traffic như là source, destination hay traffic đó đang map với policy nào. Và action là permit hay là bị deny.
Giờ mình sẽ tạo IP pool để server 192.168.0.2 nát qua IP 100.0.0.99 chứ không phải IP đấu nối. Các bạn vào menu Policy and Object IP pool chọn Create New để tạo. File thì chọn Overload nếu các bạn đang sử dụng port Address Translation. Đây cũng là tùy chọn mặc định. Nếu các bạn muốn sử dụng nhiều địa chỉ IP public để sử dụng đồng thời thì có thể sử dụng Fixed Port Range. Trong mục External IP nhập địa chỉ IP public muốn sử dụng để NAT. Trong trường hợp của mình thì là IP 100.0.0.99. Sau đó thì các bạn tạo một policy riêng cho traffic này. Incoming vẫn là cổng la. Phần suộc thì mình sẽ tạo một host là IP của server. Do policy này chúng ta chỉ cần áp cho đúng server.2 thôi. Phần NAT các bạn chọn là Use Dynamic IP Pool, sau đó chọn Pool mà các bạn vừa tạo ở trên. Mình cũng sẽ bật Lock on Section. Sau khi tạo Policy xong thì các bạn phải đảm bảo các Policy chi tiết thì nó sẽ được đặt ở phía trên nhé. Do Policy thì nó sẽ check từ trên xuống. Để thay đổi thứ tự thì các bạn để chuột vào phía bên trái của policy. Khi mà nó hiển thị mũi tên 4 chiều thì tức là chúng ta có thể nhấn chuột trái và di chuyển lên xuống. Mình sẽ pin lại. Cả hai máy vẫn ping được Internet. Mình sẽ check lại bằng nát. Đó, các bạn có thể thấy IP của server đã được nát bằng IP 100.0.0.99. Còn IP của PC thông thường thì vẫn nát qua IP đấu nối như bình thường. Trên giao diện web thì các bạn cũng có thể kiểm tra lốc traffic. Server.2 đang được nát sang IP 0.99. Đây chỉ là ví dụ về một trường hợp sử dụng IP pool thôi. Trong thực tế thì tùy nhu cầu của chúng ta mà các tùy chọn khi cấu hình chúng ta cũng cần thay đổi cho phù hợp. Để có thể cấu hình thành công mọi trường hợp thì các bạn cần nắm vững các kiến thức về các loại nát để chọn loại phù hợp với yêu cầu của mình. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng IP pool trên Firewall Fortigate. Nếu mà các bạn gặp khó khăn thì cứ comment bên dưới video nhé, thì mọi người sẽ cùng nhau khắc phục. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.